Seja bem-vindo ao mundo marcial, no MMA em geral, existem muitos estilos diferentes de luta permitidos. Devido ao conjunto de regras restrito, os concorrentes podem treinar e usar vários estilos diferentes, conforme desejarem na competição. Com tantos estilos permitidos, quais são realmente usados? Você provavelmente tem mais perguntas baseadas nas artes marciais usadas, como por que algumas são mais comuns que outras. Neste vídeo, vou aprofundar o motivo pelo qual cada estilo específico é usado no MMA. As quatro artes marciais mais usadas no MMA. Bem, para simplificar, essas são as artes marciais mais usadas ao longo dos anos desde que o UFC foi iniciado. Certos estilos de luta continuaram sendo uma parte proeminente da maioria dos estilos de treinamento de lutadores. O destaque de uma arte marcial usada no MMA está diretamente relacionado à eficácia dentro da gaiola. Jiu-Jitsu brasileiro A primeira arte marcial a se tornar uma parte proeminente do MMA foi o Jiu-Jitsu brasileiro, que se concentra nas submissões, em vez de ataques. É uma arte de luta de solo, o que significa que seu objetivo principal é levar seu oponente ao chão. Com o uso de travamentos nas articulações e submissões. O jiu-jitsu brasileiro foi criado por dois irmãos brasileiros chamados Carlos e Hélio Grace, depois de ser ensinado judô por um viajante japonês chamado Mitsui Maeda. Mitsui Maeda era um judoca japonês e lutador de prêmios, que viajou pelo mundo ensinando judô, conforme os desejos de Jigoro Kano. Maeda foi enviado para viajar pelo mundo e espalhar a arte do judô por seu fundador, Jigoro Kano. Carlos Grace testemunhou uma demonstração de Maeda e pediu para ser seu aluno. Hélio e Carlos mais tarde formaram o que aprenderam com Maeda em sua própria arte marcial, mais tarde conhecida como Jiu-Jitsu brasileiro. Muitos anos depois, o filho de Hélio, Royce Grace, participaria do torneio de oito homens conhecido como UFC 1. Apesar de ser o menor homem do torneio, Royce submeteu todos os adversários e venceu o torneio, provando a eficácia do Jiu-Jitsu. Depois que Royce venceu o UFC 1, o jiu-jitsu brasileiro se tornou uma arte marcial extremamente popular, com muitas novas escolas sendo abertas nos Estados Unidos. O estilo era tão eficaz que, nos torneios posteriores, Royce acusou seus oponentes de copiar seu estilo. Hoje, as técnicas ainda fazem parte regular da competição de MMA e por esse motivo, a grande maioria dos combatentes vão em busca de aprendê-lo. O wrestling O wrestling é uma arte marcial com foco em quedas e arremessos, além de manobras para defender contra quedas. Dan Severn foi o primeiro lutador de classe mundial a ganhar destaque no UFC, depois de vencer o torneio UFC 5. Muitos dos primeiros lutadores vencedores de torneios também foram lutadores de wrestling, como Don Fry, Mark Coleman e Ken Shamrock. Dan Severn venceu o torneio UFC 5 e na época, também era campeão do pro wrestling. O wrestling se tornou uma importante arte marcial básica, pois um lutador sabe como defender uma queda, o que é uma boa maneira de neutralizar os ataques de um praticante de jiu-jitsu brasileiro. Por esse motivo, o jiu-jitsu brasileiro e o wrestling são as duas artes marciais mais eficazes, observadas pela rivalidade precoce do lutador Ken Shamrock e Royce Grace. Até hoje, todo lutador do MMA tem algum tipo de treinamento de wrestling, é um requisito para sobreviver na gaiola. Boxe O boxe é uma arte marcial difícil de rastrear, porque é amplamente usado em todas as formas de combate. Todo lutador desde o início das lutas de MMA usou alguma forma de boxe, quer o chamasse assim ou não. O boxe é simplesmente a arte marcial do soco. No entanto, é muito mais do que apenas isso. O boxe enfatiza a capacidade de atingir seu oponente, evitando socos e trabalho de pés. Isso significa posicionar seu corpo de uma maneira que você possa inclinar e mover a cabeça para evitar ou desviar ataques. O principal problema do boxe é que ele rapidamente se torna menos útil quando chutes são permitidos na competição. Isso ocorre porque uma postura de boxe é suscetível a chutes e quedas. Em primeiro lugar, um boxeador fica muito largo, para que possa ser facilmente atingido com um chute na perna sem ter tempo para defendê-lo. Em segundo lugar, a perna da frente é estendida tão longe que é mais fácil para um lutador iniciar uma queda de uma perna. Apesar das deficiências do boxe no MMA, há muito a ser dito sobre isso, já que a maioria dos combatentes do MMA treina alguma forma de socos. No entanto, à medida que o MMA continua a evoluir, mais boxeadores aprenderam a adaptar seu estilo com sucesso para o MMA moderno, Muay Thai e Kickboxing. E a última das quatro artes marciais mais usadas no MMA, temos o Muay Thai. Também incluí o Kickboxing aqui, porque é praticamente a mesma coisa que o Muay Thai, exceto que o Muay Thai é mais comumente treinado e possui uma ampla gama de técnicas. Muay Thai é uma forma de Kickboxing originária da Tailândia. 
o estilo uso básico de todos os estilos de kickboxing, socos e uma variedade de chutes. Existem várias técnicas exclusivas do Muay Thai, que o tornam tão amplamente utilizado. Os chutes nas pernas são extremamente eficazes no MMA, pois sabe-se que um acúmulo deles torna os lutadores incapazes de competir. Portanto, não são apenas bons os chutes nas pernas, mas também é crucial saber como executá-los. Em segundo lugar, o Muay Thai usa chutes muito forte. Os combatentes são ensinados a entrar em seus chutes e torcer os quadris enquanto chutam, dando muito impulso por trás disso. O momento torna o chute muito perigoso, mesmo quando bloqueado pelos braços. Outra grande vantagem que o Muay Thai tem sobre outros estilos de kickboxing é que ele também ensina golpes de cotovelo e joelho. Por esse motivo, é frequentemente referido como a arte dos oito membros. O lutador dos pesos pesados do UFC, John Jones, é conhecido por misturar cotovelos em seus ataques. E, finalmente, o Muay Thai é muito eficaz por seu amplo conhecimento do trabalho de clean, incluindo um clean exclusivo do Muay Thai, frequentemente chamado de Muay Thai Plum. Quase todos os lutadores desde o início do UFC usaram alguma forma de kickboxing, mas o Muay Thai ficou por mais tempo, e quase todos os lutadores de MMA aprendem alguma variação do Muay Thai, os estilos menos usados no MMA. Existem muitos estilos diferentes de artes marciais, e os lutadores de MMA não se limitam aos estilos falados anteriormente. Agora irei falar alguns estilos que não têm muitos profissionais no MMA, mas que ainda são eficazes quando usados corretamente. Karatê O Karatê é uma arte marcial desenvolvida na ilha de Okinawa, que se concentra em chutes rápidos para criar espaço e socos fortes. O Karatê, como você provavelmente sabe, é uma arte marcial mais tradicional e usa um sistema de faixas para classificar seus praticantes com um nível de habilidade. O trabalho de pé do Karatê difere dos outros estilos como boxe ou Muay Thai. Quem trabalhava isso com maestria era o lutador Lioto Machida. O Karatê pode ser muito eficaz no MMA, e vários lutadores de alto nível usam esse estilo, principalmente Stephen Thompson, Lioto Machida e George saint -Pierre. Eles usam efetivamente seu Karatê para administrar a distância e vencer rodadas usando chutes laterais. Eles também usam chutes de karatê para marcar nocautes, como o chute giratório de Thompson e o chute frontal de Machida, também conhecido como o chute da garça. Sambo Sambo é uma das artes marciais mais completa que existe, desenvolvida para militares e mais tarde teve sua parte esportiva desenvolvida, semelhante ao MMA de certa forma, pois os competidores podem usar todo o corpo para atacar, exceto que o MMA tem algumas restrições. Por esse motivo, os praticantes de sambo são considerados lutadores perigosos dentro da gaiola. A ênfase do sambo está em usar o corpo todo para ataques, isso inclui luta no chão, quedas, arremessos e submissões, também usa todo tipo de socos, cotoveladas, chutes, joelhadas dentre outras técnicas. O praticante atual de sambo mais famoso do MMA é o lutador do UFC Khabib Nurmagomedo, Taekwondo. Taekwondo é uma arte marcial coreana, que coloca muita ênfase nos chutes os combatentes de Taekwondo são incentivados a acertar a cabeça de seus oponentes com chutes, levando a muitos ataques de chute alto que podem gerar muita força. Uma das técnicas mais poderosas de Taekwondo é o chute giratório, um ataque no qual a parte de trás do pé bate na cabeça do oponente enquanto gira. O lutador do UFC mais notável desse estilo é o Yair Rodrigues, um lutador mexicano que cresceu treinando em Taekwondo. Outros lutadores vistos usando elementos de Taekwondo incluem Uriah Hall e Conor McGregor. Judô O judô é uma arte marcial japonesa, é focada em arremessos, usada para levar o oponente ao chão. Uma vez lá, o judô também ensina submissões, embora não tão extensivamente quanto no jiu-jitsu. O judô é muito mais raro no MMA do que o jiu-jitsu, e isso provavelmente se deve à prevalência do wrestling, já que o wrestling e o judô servem a propósitos semelhantes. O praticante de judô mais popular do MMA é a lutadora Honda Rose, Sanda. A última arte marcial que temos aqui é Sanda. Sanda é uma forma chinesa de kickboxing é o esporte de combate oficial da China. Também é conhecido como Sanshou ou kickboxing chinês. Sanda é uma forma muito liberal de kickboxing, o que significa que permite o uso de muitos movimentos diferentes, incluindo os ataques de socos, chutes, cotovelos, joelhos e quedas e arremessos. Sanda também usa chutes como chutes machado, chutes laterais, chutes giratórios, chutes gancho. Sanda ainda permite o uso de socos giratórios. Uma das características que é muito treinada no Sanda é a transição de ataques de socos e chutes para arremessos e quedas. 
Os notáveis praticantes de sanda são o lutador Zabit Magomed Sharipol e a lutadora Zan Weili. Existem muitos estilos de artes marciais usados no MMA, e quase todos os estilos têm técnicas eficazes. No entanto, existem simplesmente alguns estilos que são mais eficazes com menos esforço, e esses são os estilos que você vê com mais frequência. Espero que isso tenha ajudado você a aprender mais sobre as artes marciais. Considere ver mais vídeos no canal, veja também as playlists com temas semelhantes. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima!